снова я, Алексей, вы смотрите YouTube канал Парадигм. И как вы видите, у нас параллакс. Это я хочу вам показать перед тем, как мы приступим к основному выпуску. В общем-то, я сделал так, чтобы параллакс, в общем-то, двигался всегда плавно и при этом в случайную сторону. То есть, как я могу сказать, что это значит? Это значит, что он двигается всегда, меняет направление только в смежные стороны. То есть, если он двигается вверх, то потом он может вверх и вправо двигаться по диагонали или вверх и влево. Если он вправо двигается, то он может вправо вверх или вправо вниз значит, двигаться. И так вот каждую секунду меняется. Все это, естественно, вы можете настроить, но я вам покажу. А сейчас как бы вернемся к теме нашего ролика. Так, значит, давайте-ка вернемся. И сейчас у нас очень интересная тема, которую тоже практически никто не освещал, точнее вообще никто не освещал, хотя это удивительно. Всякие крафты там реализовали и так далее. А вот книги, как делать нормально, чтобы они выглядели красиво, относительно и так далее, никто не делал. Значит, вот смотрите, во-первых, генератор рандомной погоды у нас есть. Да, вот, генерирует погоду, собственно, можно настроить периодичность его срабатывания. И, в общем-то, может включать, выключать дождь, град и любую другую погоду, которую вы включите. Ну, это довольно легкая штука, но пусть будет, как говорится. Кстати, вот э, все же генератор погоды, он все-таки на улице, и на улице как бы книги, ну, в общем, оно не очень хорошо сходится. Дальше, значит, дверь и кнопка. Я, естественно, прогрессирую, и кнопка открывает дверь. То есть мы можем здесь пройти вот так вот. Если же мы, видите, кнопка, кстати, остается зажатой, и вот она разжимается, и тогда мы не можем заперто. Похоже, эта дверь открывается из другого места. Вот так вот. Причем, заметьте, то есть есть межкомнатные двери, так вот это похоже на межкомнатную дверь. Но оказывается, как бы, чтобы пройти сквозь дверь, нам не нужно делать нашего персонажа проходящим сквозь стены. Мы можем подступить по-другому, мы можем сделать дверь саму проходимой. И почему-то, блин, почему в интернете, то есть ютуберы, именно такой способ решили сделать, то есть сложный способ сделать твоего игрока как бы проходящим сквозь непроходимые клетки, то есть убрать у него коллизию и провести его сквозь дверь, после чего как бы отпустить. Но это же сложный и дебильный способ, который как бы ты не можешь стать посередине двери. А вот так ты вот просто можешь взять и стать посередине. Не знаю, в общем, какая-то причина у этого есть, но здесь как бы нужна кнопка отдельно. Но в принципе я могу активировать и прямо отсюда. То есть... По идее, да. То есть нужно просто при активации, чтобы... Да, я сделаю прямо сейчас вам такую же дверь, но только которая будет активироваться как надо, по-другому, не кнопкой. Ну, в общем-то, а теперь приступим к книжным шкафам. Все эти три книжных шкафа разные. Значит, первый книжный шкаф – это первый способ нам э, сделать, э, кни... ну, собственно, книгу. <с> Кстати, забавно, что я не знаю почему, но пробел не отвечает. То есть нам нужно именно мышкой щелкнуть. Напишите, если кто знает, почему так происходит. Может быть, я этого раньше не замечал. Возможно, это плагин на мышку, которая делает, чтобы при наведении мышки как бы подчеркивание происходило. Может быть, это его бах, и тут получается такая фигня. Тем не менее, смотрите, все нормально. То есть дождь идет на фоне, а у нас здесь книга. Как вы видите, вот такая вот книга. Это пример книги в картинках, 
Как видите, она может быть атмосферной и эффектной, а также содержать ваши собственные включения, вроде вот этого замечательного розового предмета. Но плата за это сложности перевода, повторного показа текста в разных меню, а также необходимость множества картин, которые занимают место на диске. То есть первый способ, кстати, заметьте, давайте вот я, я щелкаю, я могу это стрелочками рулить, и у меня ничего не происходит. То есть игра как бы на паузе, и персонаж не может бегать, пока у нас книга открыта. Но если мы нажмем пробел, то книга закроется, и мы сможем снова бегать. Это без плагинов, абсолютно без ничего вы можете делать такие книги, сколько угодно, то есть любые страницы и так далее, чтобы они у вас показывались, проявлялись. Кстати, вот насчет изображения, мне нужно его еще анимировать, ну то есть чтобы она как-то появлялась, там увеличивалась, например, это изображение, а потом уменьшалась и так далее. Это будет, конечно, сложновато, но в принципе можно такое сделать. Значит, при этом есть у нас второй тип. Это вот такой. Прочитать книгу? Да. И здесь, как вы видите, другая уже книга <laughs> на весь экран. Значит, в каждой строке при данном разрешении помещается по 65 символов. То есть я, в принципе, считал вот таким вот образом. То есть 0, 1, 2, 3, 4, 5. То есть символы рисуешь и потом считаешь, сколько у тебя циклов. И получилось 65. То есть 6 по, от 0 до 9. И 1 от... Хотя нет. 66 что ли символов? По-моему 66. Преимущество подобной книги на стоковом плагине Visual Novel Message. Помните, я его по-моему обозревал вам. Это плагин Visual Novel Message. Который делает окошко на весь экран текстовое. Прежде всего в текстовых кодах, то есть мы здесь в этом тексте, в этом Visual Novel Message можем помещать любые текстовые коды, то есть какие-то картинки, вот такие вот значки, текст менять, цвет у него, шрифт там, ну в общем все применять средства. Также он может отрисовываться, как вы видели. Ну, как в обычном диалоге, а может и не отрисовываться. Есть же специальный текстовый код, который позволяет мгновенно отображать строчки. И также по умолчанию, в принципе, тут нужно после каждых четырех строчек нажимать пробел, чтобы дальше пошел, ну, то есть текст отображался. Но у нас, опять же, есть текстовый код для того, чтобы отобразите без подтверждения клавишного. Так что это все решается, хотя и требует некоторого геморроя, что, конечно, не очень хорошо. А также экономии места на диске, так как задник – одна картинка, и он как бы один на всех. Ну, мы можем, конечно, новые добавлять, но, в принципе, нам достаточно одной картинки фоновой, это может быть вот такая книга, как здесь, это может быть листок бумаги, это может быть какое-то просто фоновое изображение, как кто-то читает, то есть какой-нибудь паралакс, что угодно. То есть картинку мы можем отобразить. Главное ее как бы подогнать под размер экрана и так далее. Из недостатков, конечно же, меньше свободы отображения, так как это полноэкранные сообщения. Как по мне, идеальный книжный плагин – это просто возможность выбрать произвольный размер текстового поля и его выдача мгновенно, и не по четыре строки. Так просто и при этом недостижимо. Со включенным Word Wrapping плагина EpMessage Core перенос работает автоматически, не нужно считать символы. То есть, в принципе, здесь у нас не установлен EpMessage Core, но я этот же плагин использовал с EpMessage Core и со включенным Word Wrapping. И там, короче, ну, то есть, легче все. Не нужно вот так вот как-то там по 65 символов сортировать и так далее. Эффект кодов переносится на весь последующий текст, как вы видите, вне зависимости от порции. 
по четыре строки, но только до конца текущей страницы. Также хотелось бы видеть возможность разделения на два столбца, чего в данном примере особенно не хватает. То есть было бы неплохо, если бы половина текста была на этой странице, а половина на этой. То есть вот реально нужен плагин книги, который позволяет просто создавать окошки с текстами и, собственно, как-то через Word в Rapping, как-то там их, короче, этот текст аккуратненько помещать в эти окошки. Чтобы ты мог как бы сделать любого размера это окошко, сделать его одно или двумя окошками. А на фоне мы все равно картинку можем сами поставить. Зачем нам вообще какие-то особые ухищрения с этим? Зачем нам внешний текстовый файл? Ну, может, это, конечно, кому-то удобнее. Но, в общем-то, как по мне, все вот эти вот плагины для создания книг, они слишком сложные. То есть тебе, чтобы вот этот плагин для создания книг изучить, тебе надо там и в JSON-файлах ковыряться, и при этом нам сюда же к нему подвязывают возможность читать из меню наши книжки. А зачем мне читать из меню книжки? Дело в том, что это нереалистично. В какой игре вы такое видели? В Final Fantasy 3 какое-нибудь такое было? В той же Epic Battle Fantasy 5 игре, там 2019 кажется года выпуска. Там книги тоже находятся, короче, э, в библиотеке. И то есть ты идешь в библиотеку и читаешь книгу, как это положено. А если у тебя будет какая-то заметка там образовываться, то ты больше в библиотеку не пройдешь. Если ты что-то забыл, если ты, короче, это тебе нужна какая-то информация, ты ее забыл и так далее. Да, это экономит игроку время, но, блин, здесь вот экономить игроку время точно не надо. Единственное, что можно где-то, как бы, если, например, он не может в какое-то место вернуться, а та информация ему нужна, ну, не знаю, тогда в заметки в какие-то, в журнал заданий добавьте ему заметку. То есть журнал заданий, допустим, еще допустим, хотя я, в принципе, его тоже недолюбливаю. В принципе, лучше просто какие-то предметы заметки добавлять в инвентарь, чтобы игрок мог их потом прочитать. И вспомнить что-либо. А журнал заданий тоже не обязателен на самом-то деле. Кстати, возможно... Хотя поэтому есть видео вроде бы. Но если я придумаю, как сделать супер крутой журнал заданий, может я и поэтому видео сниму. Ну именно без плагинов. А может обозрю плагин на журнал заданий. Они тоже, как вы знаете, есть. Значит, эффект кодов переносится на весь последующий текст, вне зависимости от порции. Так, так хотелось бы видеть возможность разделения на два столбца, чего в данном примере не хватает. Мгновенный показ строчек и пропуск подтверждения тут также работают, как я сказал. И мы нажимаем пробел. Пробел, да. Почему-то два раза надо нажать. Хм, возможно, я знаю, почему это так. И вот, как вы видите, вторая страница, допустим, у нас может идти. И сколько угодно таких страниц. То есть, видите, вот эти девятки. Это вторая страница. То есть, и мы можем, мы можем так делать длинные книги причем. И нам не нужно кучу картинок иметь, которые трудно сжимать и которые будут как бы путаться. И зачем это вообще нужно? Но, как я сказал, плата за это то, что этот плагин не идеален. Если что, вы понимаете, какой это плагин, я надеюсь. Так, значит, вот, вот в этот, как его? В этот шкафчик, так скажем, мы не можем с ним взаимодействовать, потому что я его просто для примера создал. Значит, теперь мы Alt F4 нажимаем опять и смотрим, как тут все устроено. Во-первых, параллакс. Параллакс – это просто героизм. Это я реально мозги ломал себе. Мне пришлось все записать, все раз это. Я использовал метки, то есть, чтобы ссылаться на нужное место. И вот так вот это все выглядит. То есть, у нас получается тут панорама крутится, лавеха мутится. 
и тут можно настраивать время, то есть с какой периодичностью будет направление движения паралакса меняться. Также можно менять скорость, скорости вот здесь находятся, но только не симметричными их лучше не делать. И в принципе в остальном тут все уже настроено, поэтому наслаждайтесь. В принципе это подойдет для каких-нибудь летающих островов, например. Или там корабля какого-то летающего, там острова, чего-то подобного. Какого-нибудь, например, космического места, где, короче, кругом вас находится космос, и как бы там эти звезды, они движутся и так далее. Но тебе, в общем-то, нужно это показать так, что это какой-то хаос, да. Это симуляция хаоса. Я люблю симулировать хаос, потому что игры, они у нас ассоциируются с чем-то, определенным с чем-то, что вот у нас, короче, есть правила, и эти правила в игре соблюдаются. Все привыкли думать, что вот компьютер это что-то, вот это математика и так далее. А я люблю рандом, я люблю включать его во все, чтобы игрок, как бы, понимаете, вот эти вот всякие рогалики, они мне тоже нравятся, ну хотя я в них особо не играю. Но, в принципе, я их одобряю. Почему? Потому что они генерируют ситуации. Они случайные, и при этом они случайно с них настроены так, чтобы они создавали интересные и неповторимые, и, в общем-то, уникальные ситуации. То же самое я хочу в своей игре сделать. Но только не такое, чтобы, как бы, чтобы действительно уникальные ситуации были. Итак... Значит, что мы собирались тут? Мы собирались сделать эту. Ой, стоп, Ctrl-C, Ctrl-V, вот так. Что тут у нас с дверью? Во-первых, вот здесь вот я научился пользоваться, ну я уже вам, по-моему, говорил в прошлой этой, маршрутами. То есть вот эти вот маршруты, тут даже звуки можно добавлять. И прикол в том, что если они не зациклены, то при переключении страницы вот это движение, оно проигрывается один раз. То есть, понимаете, в чем прикол? При каждом переключении страницы э, вот этот маршрут проигрывается. Таким образом, нам не нужно сюда ничего добавлять. То есть, дверь автоматически делает, открывается или закрывается в зависимости от э, страницы. Вот, как вы видите, просто мы ставим птичку на проходимом, и в таком случае нам не нужно делать нашего персонажа про, проходящим сквозь дверь, нам не нужно насильно его пропихивать сквозь эту дверь, нам не нужно ничего подобного делать, понимаете? Я не вижу причины, почему этого не сделали другие гайдеры, которые делали вот эти вот двери. Я вот сейчас попытался подумать своей головой и как бы в итоге придумал <с> то, что никто не придумал до меня. Все смотрят, вот там э, какой-нибудь э, этот товарищ, ну не буду говорить, ну в общем-то с очень сложным именем канала, <смех> ну, в общем-то, он там известен своим маппингом, но при этом, например, мостики он делает по гайду с этой, с нейтралки, кажется, или там с какого-то другого сайта по мейкерству, а там гайд, откровенно говоря, галимый, и там у него получается для того, чтобы сделать мост, Нужно разместить три ряда событий вместо одного ряда, как я в своем масте сделал. Вот это вот примеры, когда люди э, видят там, начитались гайдов и даже не пытаются своей головой думать. Ну, неудивительно, что у них игры не получаются. Лень феноменальна. Но, с другой стороны, RPG Maker это все-таки еще и игра. Если им доставляет удовольствие просто копировать, в смысле, даже не самые лучшие вещи то это их проблемы. Я, в принципе, мешать не буду. Я за свободу. Значит, итак, что мы здесь добавляем? Кнопка действия и здесь кнопка действия. И здесь нам нужно что сделать? Нам нужно просто локальный переключатель включить, а здесь 
локальный переключатель. А, с слушайте. А закрыто как? Закрыта дверь как? А? Ну, в принципе, мы и так можем ее закрыть, но это не то. Это не то. Здесь, короче, получается... Ну, допустим, здесь нужно добавить просто все-таки, все-таки нужно добавить так, 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 шаг назад. Шаг назад они, а влево-вправо. Не ожидать. Пропускать, если невозможно, невозможно. Ну, в общем-то, вот так вот. Все, шаг назад. И, по идее, это должно работать. Дверь межкомнатная. Моя межкомнатная дверь. Это действительно моя. Не сворованная. Не сделанная по гайду. Так, давайте-ка вот так вот выберем, после чего вот так сделаем. Для наглядности. И здесь у нас что? Здесь я, естественно, использовал переключение свечей. Здесь у кнопки точно такой же триггер на поворот автоматически. Вообще вот это вот мое открытие такое, что можно легко анимировать вот эти вот события. Не нужно там состоя... Создавать несколько вкладок, не нужно сюда никаких особых как бы анимационных скриптов добавлять. Оно все и так вполне себе работает. Кстати, ну фиксировать, я думаю, да, фиксировать нельзя, кстати. Вот это недостаток. То есть, если ты фиксируешь, то вот эта вот штука перестает работать. Оно автоматически не проигрывается. И здесь, короче, вот переключатель А включается-выключается. И свечи, конечно же, которые переключатель переключают самый переключатель у этой двери. Значит, давайте-ка мы сначала затестим. Я вообще, видите, такой вдохновленный, но в принципе у меня есть планы на два гайда еще в будущем. Только два. То есть это по общим событиям и обычным событиям, в принципе, по разным событиям. И также еще какой-то гайд, а по всяким там переходам между картами экономии, замене тайусетов и так далее. Ну, блин, зачем я спойлерю, я не знаю. Ну, в общем, смотрите, вот открыли, и мы можем пройти. А если сюда... Если мы здесь пробел нажмем, что ничего не происходит, а почему? М -м. Закрыть нельзя, можно только открыть. Интересно, кстати. В чем проблема? А, на одном уровне. Она же открыта. А если она открыта, то она должна быть под персонажем. Хотя вот если она под персонажем, то мы, значит, сможем по ней проходить. Ну, давайте проверим. Типа она проходимая, все дела. Еще разок. Так, открыли. Кстати, видите, звук происходит. И... То есть, если мы сюда, то одно срабатывает, а другое не срабатывает. То есть, самопереключатель здесь как-то не переключается. А почему? А, включен. Ну, конечно. Ну, блин. Это же было очевидно. Кстати, а на одном уровне, если сделать, то будет тоже... А, нет, оно не работало, я помню. Так что под персонажем должно быть. А давайте уберем проходимость. Попробуем так сделать. Может быть все еще легче даже. 
Потому что мы же используем спрайтшит. А спрайтшит он... Вот, открыли. Так. После чего, видите, мы закрыли. Эй, эй, эй. Так. Что-то мы застряли. Пропустить, если невозможно, нужно добавить. Это я вот при вас тут занимаюсь этим всем. Так. А, мы не можем пройти, что ли? Ну, не знаю. Здесь тоже нужно что-то сделать. И мы все равно можем проходить. А почему? А почему мы можем проходить? А, ну мы закрыли его. А по умолчанию мы можем проходить? По идее не должны. Нет, все равно можем. А почему? Это нехорошо. Так, ну кнопка действия. А, на под персонажем. Вот это должна быть на одном уровне. А вот это под персонажем. Блин, я что-то все попутал. Анимация шага. Не надо. В принципе. Или надо. Я даже не знаю. Значит, это... Потом... Э, значит, здесь, перед тем, как переключать, нужно подождать. Значит... Э, но я даже не знаю, если честно. Дело в том, что она не успевает все это делать. Персонаж слишком быстрый, и нам было бы неплохо его немножко замедлить. Значит, ждать. Стоп, это что происходит? Ну ладно. Ну, допустим, сколько тут? 15 миллисекунд. И после этого, чтобы мы могли типа пройти. Да, это правильно, я думаю, будет. Но... Да, именно так. Именно так. Хотя хз, в общем, буду еще дорабатывать всю эту фигню. Вот, открылась, и после этого мы можем проходить. Вот так вот, видите, он бамс, открыл, открыл, прошел, закрыл, и не может пройти, видите? Открыл, прошел, закрыл. Теперь сюда не может ходить, видите? Рабочая абсолютно дверь, межкомнатная, без вот этой вот фигни управления персонажем. Казалось бы, казалось бы, еще проще, чем то было. Но почему-то я такой гений оказался, ладно. Сам собой горжусь. И сам себя не похвалишь, никто не похвалит, как говорится. Значит, насчет погоды. Ну, тут все просто. Здесь вы можете сколько угодно ожиданий добавить. Это периодичность генератора. В общем-то, параллельный ивент, вы поняли. Дальше здесь у нас идет, собственно, переменная. Это определитель, собственно, вероятности какой-либо погоды. Важно, что есть погодный эффект. Нет, то есть погода сама не заканчивается. То есть вы или устанавливаете какую-то погоду. 180 кадров – это ожидание именно до того, как погода наступит. То есть вы можете увеличить, чтобы медленнее, например, дождь начинался. 
и так далее, в зависимости от того, что вам нужно. И в итоге получается, что у нас 1 девятая шанс каждой из этих трех погод, и при этом 6 девятых шанс убрать погоду. То есть получается у нас может пойти снег, может пойти гроза или дождь. Ну и после чего выключается и включается опять таймер. То есть он сам себя перезаряжает. Это такой таймер. <laughs> да, таймер я люблю, вы знаете. Они позволяют делать всякие автономные вещи циклические. А я люблю циклы, таймеры и все подобное. Значит, теперь насчет книг. Первый вот этот вот книга. Ну, собственно, книжный шкаф. Тут, во-первых, если к нему подойти не с той стороны, то он, естественно, книгу вы сзади, подойдя к книжному шкафу, не сможете прочитать. И вот, если честно, на это никто не обращает внимания. То есть, сколько я в игры на мейкере не играл, у всех, короче, сделано так, что ты типа сзади к книжному шкафу подходишь и каким-то образом э, через деревянный... Ты его достаешь из него книжку и начинаешь читать. Хотя это легко очень фиксится. То есть он просто, если не с той стороны подходит, говорит, что это книжный шкаф. Если же ты спереди подошел, то в таком случае ты читаешь кни... прочитать книгу вопрос. Если ты выбираешь, то в таком случае показать изображение внимание. Тут нужно настроить, собственно, растяжение изображения, если оно вам нужно. В принципе, вы можете создавать изображения уже готовые, но они будут много весить. Поэтому вот вам такой лайфхак. Если вам не так уж и важно качество изображения, вам важно только, чтобы текст с него читался, то в таком случае вы можете его уменьшить так, чтобы хотя бы текст читался, и потом растягивать. Вот я здесь, как вы видите, растянул. Также вам нужно его правильно закрепить, то есть его размер настроить и положение на экране. То есть x это по горизонтали слева направо, y это по вертикали сверху вниз. То есть чем больше, тем ниже, чем больше, тем правее. Надеюсь, правильно. Здесь вы выбираете файл. <laughs> да. Файл в папочке picture. Да, это важно. Потому что, собственно, папочка picture, она изначально как бы пустая и непонятно, что туда кидать. После чего вы включаете переключатель А и у нас переключается на вот эту страницу. Здесь у нас, во-первых, событие автозапуск. Да. Почему автозапуск? Ну, здесь это написано. Почему? Значит, и ждать 5 кадров. Это важно. Именно 5. Если будете ждать больше, то могут быть проблемы, может не работать. Если будет еще что-то, то тоже могут быть проблемы. В общем-то... Эта страница нужна только, чтобы не дать персонажу двигаться при открытой книге. То есть он может двигаться с открытой картинкой. А когда автозапуск, автозапуск блокирует наше передвижение. По, по идее, но на самом-то деле это не совсем так. То есть если у вас здесь не будет никакого ожидания, то в таком случае вы все равно сможете двигаться. Ну и закрыть, конечно... Книгу вы тоже сможете пробелом или какой-то подобной клавишей, но это нас не интересует, поэтому мы его занимаем, этот автозапуск, чтобы он что-то делал, постоянно цикл происходил, и в таком случае он фризит нашего персонажа. При этом, так как у нас в цикле находится детектор нажатия кнопки, при нажатии кнопки происходит вот это, то есть мы удаляем изображение, после чего переключаемся опять на эту страничку и то есть все можем опять подходить и снова читать или не читать вот так вот просто и круто я считаю что это круто также здесь особенность то что как вы видите я использую спрайт шит нижнего тайла книжной полки 
Зачем это делать? Ну, во-первых, спрайдшиты, они у нас бесконечные. То есть есть ограничения на тайусеты, и у нас по умолчанию, собственно, книжные шкафы в тайусетах, а нафига они нам там нужны? Вот в чем вопрос. В принципе, вы можете и уменьшить на одну, э, скажем так, уменьшить на, на один блок количество э, тайлов в вашем тайлсете, там, где у вас находится, собственно, вот этот книжный шкаф убрав, собственно, из тайлсета и добавил в спрайтшит его. То же самое вы, например, можете сделать с кроватями и другими активируемыми объектами. То есть, если у вас, например, кровать, все кровати, это кровати, на которых можно спать, следовательно, вы добавляете их в спрайтшит и не паритесь, потому что так им можно настроить проходимость и так далее и тому подобное. Также, что я хочу сказать, что вы можете взять большой спрайдшит, нестандартный, на, в два раза больше, то есть не 48 на 48, а 96 на 96, и поместить туда весь букшелф. Но в таком случае он как бы будет стоять не по клеткам, что, кстати, может быть преимуществом для вас, и придется настраивать ему проходимость. То есть вы как-то будете залазить на него, и, в общем, это будет не очень, наверное. В общем, там будут другие проблемы. Поэтому, в принципе, все равно вы можете сэкономить тайл. Вам нужен дополнительный тайл в тайл сети? Я думаю, он вам пригодится. И, кстати, я думаю, я сделаю спрайдшиты с кроватями, букшелфами и остальным. И выгружу сюда куда-нибудь специально для вас. То есть постараюсь из стандартных тайлсетов их повырезаю. И чтобы вы могли себе как бы сэкономить что-то. Но это будет в будущих видео. Но об этом еще поговорим. Даже и в этом видео. Значит, и второй вариант. Вот у нас есть, собственно, вот этот вот книжный шкаф на плагине. Ну, во-первых, здесь мы берем из тайлсета часть книжного шкафа, то есть в виде тайла ее экспортируем. Ну, и здесь как бы фиксированная, непроходимая, так как на одном уровне. Даже если у вас тайл книжной полки нижний проходимый, но здесь у нас выставлена на одном уровне. В таком случае, как бы, он не берет проходимость. Вот если мы выставим под персонажем, то в таком случае он возьмет проходимость. И вот как это выглядит. То есть прочитать книгу, все примерно так же. И вот здесь, как вы видите, обычные сообщения. То есть, в принципе. Только здесь нужно включить специальный этот переключатель, который указывается его ID в настройках плагина. Вот новый месседж. Вы можете его здесь скачать, но вообще-то он как бы поставляется с мейкером, поэтому это такой стоковый плагин, который гарантированно бесплатный, э, у него минимум настроек, он очень такой надежный и так далее. Работает на всех версиях. Вот, десятый свич, то есть десятый переключатель, э, и мы его должны включить, потому что если мы его не включим, то у нас будут сообщения обычными э, показываться, а не во весь экран. После чего, как бы, здесь коды. Во-первых, код на э, мгновенное отображение строк. Как вы видите, у половины данных сообщений есть вот это такой код. Можете, в принципе, здесь его скопировать вместе с самим событием. Э, не забывайте, что под видео, естественно, будет возможность скачать. И, кстати, э, я вам говорил уже, что, как бы, я обновил э, RTP. То есть, мое оптимизированное РТП, оно теперь весит 60 мегабайт. То есть, было изначально 400 мегабайт, потом я его уменьшил до 150 мегабайт, теперь я его уменьшил до 60 мегабайт, не удалив ни одного ресурса. То есть, в нем осталось все, что и было. 
Вот так вот. <laughs> то есть, насколько не оптимизирован РТП в РПГ Мейкере. То есть, а согласитесь, это прикольно. То есть, это значит, у вас все будет быстрее загружаться. Как я это сделал? Ну, во-первых, я музыку сжатую и, собственно, DLC-шек добавил, собственно, в это РТП. Ну, я решил, что я выбрал именно ту, которая изначально была. И кроме того, не вся музыка, которая якобы сжата, она была действительно меньше, чем изначально. То есть дело в том, что некоторые звуки, они насыщенные, то есть там громкий какой-то звук, и там нету пустого пространства. И в таком случае эта музыка не сжимается, а она весит после сжатия, наоборот, больше, чем изначально была. И я нашел именно такие звуки, и их я, в общем-то, не скопировал, не заменял. Так что у вас это вот максимально оптимизированный РТП. Также я даже там, э, даже иконку я пережал. Прикиньте, иконка RPG Maker игры для запуска весила 74 килобайта. То есть это больше, чем какой-нибудь плагин и так далее. Я ее сжал там до 5 килобайт, кажется. Естественно, без потерь качества через тени PNG и так далее. Значит, вот этот вот, естественно, код, он делает так, чтобы мы, нам не нужно было нажимать для продолжения. То есть, таким образом, вот эта вот колбаса, она одновременно появляется на экране. Таким образом, мы можем как бы весь текст на странице отображать и листать именно в конце страницы. И тут как бы, да, тут, 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 а тут вообще что-то нужно. Да, это нам режим книги выключить. Режим книги выключить. Дело в том, что нам нужно здесь как бы того. Удалить изображение. Вроде же все здесь есть. Вокальный переключатель А включить. Не нужно мне его включать. Значит, вот это удаляем все. Давайте проверим сначала так. Вот это вот все, оно, короче, не нужно здесь. Потому что это у нас другой триггер. Давайте теперь проверим. Пофиксили вроде бы. Ну, видите, бывают такие паги. Именно поэтому мне нужно было там два раза нажать. Значит, смотрим прочитать книгу. Кстати, а вот здесь, когда я пробел нажимаю, она читается. И вот видите, то есть вначале оно отображалось, а потом мгновенно отобразилось. Мы нажимаем. Почему-то все равно нужно два раза нажать. Почему? И все. Так, давайте-ка еще раз. А, мы двигаться можем пока... А, нет, мы не можем двигаться. Да. Короче, вот это вот окно сообщений, оно, как и обычное окно сообщений, нам же ж командует, что мы должны нажать кнопку, чтобы продолжить. Следовательно, мы не можем двигаться ни мышкой, ни клавиатурой, пока у нас сообщение на экране диалоговое. Так что, действительно, вот это можно удалить в таком случае. То есть, вот так вот получается с плагином. Ну и, в общем-то, все работает, как вы видите, пофиксили все маленькие баги. Вот всегда я как начинаю снимать, сразу же начинается всякая фигня. Вот здесь же шкаф сделан чисто из тайлов. То есть то, что шкаф сделан чисто из тайлсета, ну в этом ничего хорошего нет, в принципе. Потому что, опять же, тайлы, их трудно редактировать. То есть нам нужно стереть этот шкаф или там правой кнопкой нажать, потом куда-то его скопировать, что-то еще сделать. В то время как спрайтшит, его просто двигаешь и все. То есть нижнюю, нижнюю часть шкафа берешь и двигаешь. Значит, и тут можно просто прозрачное событие добавить и, и добавить в него что-либо. Но я ничего не добавлял, потому что это просто пример. Значит, вот так вот мы сделали. Что дальше? Дальше давайте сюда заглянем, в советы. Как создают анимации, но это сейчас чуть попозже. 
Да, в чем преимущество? В спрайдшите экономия места в тайлсете, легкое перемещение шкафа в тайлсете, точное настройка свойств тайла. То есть, ну, на самом-то деле это полная фигня, потому что, ну, во-первых, зачем нам настраивать свойства тайла шкафа, особенно нижнего тайла? Во-вторых, как я уже говорил, вы можете поставить под персонажем, и в таком случае ивент возьмет свойство, собственно, тайла, на графику которого он принимает. Но для этого нужен, собственно, тайл, и поэтому... Ну, и все будут использовать, собственно, ивент все равно. То есть в любом случае активируемые какие-то вещи, им стоит придавать графику тайлов, потому что проходимость вы не теряете, но при этом облегчаете себе жизнь и работу с этим непосредственно тайлом. Значит, возможно, стоит не удалять лишнее, собирать ресурсы игры с нуля. Вот знаете, у нас есть РТП, и РТП это уже готовая как бы набор тайлсетов, это круто тем, что ты можешь выбрать, ты можешь примерить какой-то тайл к какому-то месту на своей карте. Но вот э, есть какая-то романтика и есть какая-то особенность в том, чтобы делать наоборот. То есть э, мы не берем тайлсет и потом выбираем, что же из него нам подойдет, а мы думаем над тем, что нам нужно, и потом добавляем это в тайлсет, и потом уже размещаем на карте. То есть у нас ресурсы добавляются по мере создания игры. И это интересно звучит, потому что в таком случае тайлсеты у нас будут уникальными, нам будет для каждого тайла необходима проходимость выставлять и так далее. И я бы сказал, что это хорошая штука, действительно, то есть это позволяет упорядочить вам мозги и так далее, составить опять же какой-то свой суперский уберский тайлсет, в котором все будет идеально. И я планирую себе такие составить, собственно, свой РТП сделать для своей игры. Ну, возможно, не из моих полностью материалов, скорее всего, я буду брать как бы просто всякие импорты с интернета и размещать их на своих тайлсетах и потом как бы кредиты вписывать куда-нибудь в текстовый файлик э, рядом, чтобы не забыть и так далее. Ну, я уже начал это делать на самом-то деле, просто еще не закончил. Значит, э, прикол в том, что это может быть очень круто именно для опытных мейкеристов, для тех, кому надоело делать на РТП, для тех, кто уже освоился как-то с, с мейкером. Значит, бах, если поставить персонажа, а затем уменьшить размер карты, то персонаж окажется за картой. Да, такой бах есть, и давайте-ка мы так и сделаем. Собственно, мы разместим персонажа вот сюда, после чего... Мы же видите, здесь мы... Ctrl-C, Ctrl-V, если сюда, а если сюда, Ctrl-V, видите, не размещается он. Но если мы сделаем вот так, после чего мы сделаем как? Так, ширина 17-16. Как вы видите, персонаж исчез с карты. Но если мы сохраним и стартуем, то, как вы видите, у нас стартует все. И наш персонаж оказывается вот здесь. То есть в самом углу, ну вы видели только что. Ну, Steam, супер. Вот, видите, он за границами карты. Теперь вы знаете, как разместить персонажа за границей карты. И, кстати, вот есть, короче, новел, новеллы делают. Так там можно таким образом сделать однотайловую карту для новеллы. Или вообще нулятайловую карту. Как вам нулятайловая карта? А если события разместить и так же сделать? Давайте потестим эту фичу, потому что это может быть на самом-то деле полезная фича. Значит, 17. И, допустим, мы разместили сюда событие. И оно у нас, допустим, параллельное. И оно у нас должно 
выводить сообщения. Значит, показать сообщение 1.1.1. Сохранится ли оно, когда мы... Ну, вряд ли, мне кажется. Если персонаж сохраняется, то... Не, не показывается сообщение. Ну ладно. А если мы создадим карту один на один, естественно. Я вот экспериментатор великий. Значит, мы устанавливаем игрока сюда. После чего, как бы, вы, мы вообще можем... А мы, а мы что можем? Дело в том, что зачастую люди размещают сюда события для запуска этого, для запуска новеллы. Одно событие нужно. Но если мы сделаем э, два тайла, то есть высота 2, допустим, разместим сюда нашего игрока, после чего сюда разместим событие, которое запускается непосредственно 1.1.1, после чего событие сохранилось вроде бы, давайте проверим. Мы сэкономили один тайл. А где сообщение? А, ну аж это. Я не настроил автозапуск. Параллельный, точнее. Хотя можно и автозапуск. Ну, хотя лучше параллельный. Вот, видите, появляется сообщение. То есть мы, в принципе, можем так запускать новеллу. Причем, видите, то есть карта небольшая. Нам не нужно запускать автозапуск, например, в таком случае. Потому что автозапуск обычно блокирует передвижение персонажа, а так персонаж у нас и так заблокирован. И блокировать его передвижение нет смысла. Хотя, знаете, его можно, наверное, задетектить его повороты. То есть мы можем здесь что-то... В общем, это очень интересная фича. Этот якобы бах можно как-то использовать определенно. Если вы придумали, как его использовать по-особому, то напишите мне. Я, возможно, сниму с вашими вещами видео и вас даже упомяну в нем. Ну, в общем-то, вот видите, я подмечаю такие мелкие штуки, которые как-то можно использовать. Я вообще люблю Майнкрафт, а в Майнкрафте тоже вот любят всякие шизоиды вроде меня, <laughs> всякие механизмы строить. Я, кстати, сам строил, но как-то мне поднадоело. Потом игру все-таки свою делать интереснее. Значит, возможно, так, в полукровати можно лечь, потому что поэтому их стоит делать. Можно сэкономить тайлы, убрав у кровати по половинке. То есть, в какую половинку кровати вы ложитесь? Скорее всего, в нижнюю. То есть, следовательно, вверх, в ниж, нижнюю половинку кровати вы превращаете в спрайтшит и удаляете ее из тайлсета. После чего можете туда добавить какой-нибудь тайл другой. И это довольно приятно. Э, способы экономии тайлов в тайлсетах. Э, так, систему рандом параллакса я вам показывал. Э, значит, удалить способы экономии тайлов. Удалить зимние тайлы и использовать отдельные зимние тайлсеты. Дело в том, что у нас здесь есть как бы зимние вещи всякие. Вот э, заснеженные деревья, снеговики и всякое такое. Вы же понимаете, что на одной карте вы вряд ли их будете использовать. Кроме того, гораздо удобнее для того, чтобы сменять время года, э, использовать замену тайлсета. То есть, э, а тут как бы разместили в один тайлсет и то, и другое. То есть и зимнее, и летнее. Это вообще нонсенс, и это отвратительно, потому что как бы... Получается, что вместо этого они могли бы нам сюда добавить новых деревьев, еще чего-то. 
то есть чего-то более ценного, чем те же деревья, только заснеженные. Причем самое забавное, что заснеженные у нас елки, а такие деревья лиственные. То есть как это получается, что ты сначала, у тебя было лето, и у тебя были лиственные деревья, а потом настала зима, и они стали заснеженными, то есть елками. Странно это очень все, и звучит, и выглядит, и так далее. Ну и, в общем-то, как раз есть там всякие ресурсы заснеженные специально для зимних тайлсетов, и я советую вам и РТП как бы вместо заснеженного добавить что-то другое, не заснеженное, а для зимы, если она у вас есть в игре, создать новые тайлсеты и их использовать. Это, во-первых, как вы можете сэкономить, уже освободите много места в своих тайлсетах. Пустить большинство BCDE тайлсетов на дуудаты. То есть вот эти вот все объекты, которые можно отделить, которые можно вырезать, которые могут быть использованы как ивенты, вы можете преобразовать, ну, собственно, плагин Кумап, то есть или дуудатс. Ну, то есть, э, я использую Кумап, у меня есть обзор этого плагина, смотрите на канале, если кто не смотрел. И, в общем-то, он позволяет размещать изображения отдельных объектов на карте, ну, или вообще там целые параллаксы делать для карты. Ну, и, в общем-то, вот это вот все можно фактически BCDE, практически все, ну, нет, есть всякие там нюансы, например, если какие-то вот эти вот крыши всякие, какие-то особые тайлы, которые, да, их удобнее в тайлсетах оставлять, там, возможно, мостики те же самые, потому что от них нам нужна проходимость, то есть, понимаете, у дуудадов нету проходимости, конечно, ее можно искусственно расставлять, но ну, а если ты хочешь отдать проходимость тайла событию, дело в том, что тайл, э, событие это берет проходимость э, особую какую-то, с тайла, э, графику которого оно приняло, то, как у меня с мостиками. Мостики у меня построены именно на этом, именно на свойстве тайлов э, менять, св брать проходимость от э, то есть событий, брать проходимость от тайлов, графику которых они приняли. И, в общем-то, только такие объекты остаются в тайлсетах. Дальше, как еще? Преобразовать часть графики в спрайтшиты и использовать в ивент маппинге. Ну, как я и сказал, собственно, с книжными шкафами так делать и с чем угодно. То есть, зачем вам использовать тайлы, если у вас какой-то объект не присутствует как декор, а присутствует только как ивенты. Следовательно, берете спрайтшит и не паритесь. Значит, удалить ненужные тайлы или собрать тайлсет с нуля. Ну, собственно, какие могут быть ненужные тайлы? Ну, например, ну, кроме зимних, конечно же. Короче, например, окошки. У нас есть окошки, которые посередине блока, а есть, которые, в общем-то, в блоке находятся. И вот, как бы, вряд ли у вас, у вас или стиль маппинга, где у вас, в общем-то, окошки в середине блока, или же у вас другой стиль маппинга, который окошки между двумя блоками. И так как у вас это отдельно, следовательно, один из вариантов вы можете удалить. То есть какой-то из типов окон. Что еще вы можете удалить? Ну, не знаю. В принципе, что угодно, но это уже зависит от вас. То есть что вы планируете использовать, а что не планируете. Значит, дальше. Использовать комбинирующиеся тайлы. Слой, слойно или плоскостно. Значит, что значит использовать совмещающиеся тайлы? Ну, я вам говорил. То есть, вы берете, например, лиана. У нас есть полностью зеленая и есть полностью сухая. А вы можете взять низ от зеленой, а верх от сухой. 
И в таком случае получится, что лиана высохла, но лишь частично. И это создает впечатление, что это какой-то новый объект. То есть это комбинация тайла. Дальше. Всякие кафельные плитки, вот это вот все. Их же не обязательно автотайлами делать. В принципе, вы можете 4 тайла превратить в такой себе автотайл, если они будут симметричными, а по-особому комбинироваться. В том же Майнкрафте, например, такое есть. Блоки, если вы играли в Майнкрафт, вы знаете блоки глины. Забыл какой, керамическая или... Ну, в общем, вот эта вот глина красивая. У нее там специальные узоры, которые комбинируются во всех своих вариантах. И таким образом вы можете много узоров делать из всего лишь там одного блока. То есть каждая его грань может по-разному комбинироваться с другими гранями. Что очень-очень круто и очень оригинальная идея. Такого реально даже вот никто даже в текстур паках такого не делает для Майнкрафта. В модах такого не делают. То есть никто не выпускал мода даже в котором бы были блоки, которые просто графика у них вот такая вот комбинирующаяся, и которые призваны вам добавить узоров. Это интересно. Значит, что значит э, послойно? Послойно комбинируется, это значит, что, например, у нас э, идет... Ну, что у нас может идти? Что у нас может идти? У нас может идти могила, а на могиле растет, например, цветочек вот здесь. Вот. Ну, не здесь, а какой-нибудь другой. Вот такой вот, например. Вот, видите? Цветочек растет прямо, как будто бы это один тайл. Не забываем, что у нас два слоя именно на BCDE. И, следовательно, как минимум два тайла вы можете на этом слое комбинировать, также на слое А тоже два подслоя. И там вы тоже можете комбинировать, но я это вам рассказывал, по-моему, уже в одним из предыдущих видео. И так вы можете сэкономить тайлы, то есть на самом-то деле, вот, например, вот эти деревья нам не нужны вот эта часть, потому что у нас комбинация вот этого и вот этого, хотя нужен все-таки. Стоп. Нет, не нужен. Потому что как мы делаем? Мы ставим раз, два, после чего ставим вот так. Все. То есть вот этот тайл, он идентичен вот этому. Видите? Не замечали вы такого? Но вот здесь единственное, что есть тень. Вот здесь вот нету тени между тайлами. Это единственное отличие. А мы же можем вот так вот добавить тень. То есть, если мы сюда добавим тень, вот, видите, все. То есть, то же самое получилось. Давайте посмотрим. Повторим, точнее. А ну, повтори парадигм. Так. Раз, два... Три и четыре. Конечно, больше геморроя происходит, да? Если же мы сделаем вот так, непонятно, короче, зачем эти деревья были добавлены. Ну, то есть, вот этот тайл, зачем он был добавлен? Ну вот, вроде бы чем-то и отличается, а вроде бы и не отличается. Вы видите отличия между вот этими вот четырьмя? Я лично не особо вижу. Единственное, что здесь э, может быть, э, почему так было сделано? Дело в том, что сюда сверху ничего не поставишь. То есть ты не можешь, э, точнее, на вот это вот. Не, потому что здесь уже заняты два слоя. В то время как вот этот тайл, это один слой. То есть вы сюда можете посадить цветок, например, на дерево повесить. Видите, вешается. А если сюда, то здесь исчезнет половину дерева. 
То есть это единственная функция, которая есть у этого тайла. Но если вы не собираетесь вешать цветы на эти деревья, где они не очень-то смотрятся, если честно, то в таком случае вы можете удалить этот тайл, понимаете? Видите, какие хитрости. Везде, везде хитрости. Теперь, значит, последняя анимация. Все, я хотел с ними разобраться. Редактор анимации находится у нас здесь. Это старые анимации для МВ. В МЗ они были переработаны. И я здесь сделал свою анимацию еще в предыдущем видео. Дело в том, что анимация это просто набор кадров. Но я часто встречал, что кто-то скидывает тебе анимации. Но они оказываются одинаковыми. А в итоге они также скидывают файл JSON, по-моему. Который содержит вот этот фрагмент базы данных и где находятся непосредственно анимации. То есть комбинация кадров, эффекты всякие, они все содержатся в файле JSON. И сами кадры анимации, это фактически и не есть анимация. Это просто ассет, такой себе графика для анимации. Но кроме графики у нас есть еще всякие хитрости. И вот, например, видите, вот так вот делается. Значит, мы можем выбрать левой кнопкой мыши, потом два раза кликнув, открыть настройку. Здесь как бы образец номер шаблона. Номер шаблона. Я не знаю, кстати, если мы выберем 3, то в таком случае, наверное, что-то изменилось. А мы можем как бы, мы можем отменить потом все это. Главное не сохранить случайно. Значит, просмотр. Вот видите, можно просмотреть, сдвинуть чего-то, кадры, там, смещение. В общем, тут много чего есть. Давайте отменим. Не забывайте, кнопочка отмены очень полезна. Значит, здесь максимум кадров назначаете. И прикол в том, что он действительно максимум. То есть вы можете, удалив какой-то из кадров, уменьшить количество максимальных кадров. Но увеличить вы его не можете, кроме как типа это, выбрать здесь. Значит, позиция, центр, ну не знаю насчет этого. Тут, короче, изображение. Вот, собственно, сюда вы ассет добавляете. Кстати, а ну-ка просмотрим. Что-то вот видите, оно фиолетовым не выглядит, хотя я выбирал фиолетовое. Вот это вот звук, который вы добавляете анимации. Я думаю, тут можно несколько звуков добавить, но их надо назначить на количество кадров. То есть может несколько звуков за одну анимацию происходить. Они могут быть очень длинными. И в общем, так как вы видите изображение, вы тоже сюда можете несколько добавить, то есть два изображения. То есть вы можете два спрайтшита использовать для одной анимации. Я не знаю, зачем это может понадобиться и что нам мешает, например, взять в каком-нибудь пейнте и просто склеить эти два, э, скажем так, анимационных сета. И, кстати, что нам мешает просто взять и склеить все анимации в одно изображение и использовать его здесь. Потому что, насколько я знаю, они же там не ограничены по длине. Ну, в общем, напишите, кто это проверял. <laughs> То есть, точно так же, как с фейсами. Ну, естественно, это сделает ваш РТП несовместимым с другими РТП, так как они используют как бы другие названия файлов. И поэтому это нежелательно делать в оптимизированном РТП. Ну, в принципе, в своем проекте вполне себе можно попрактиковать. Ну и, конечно же, эти картинки, они, по идее, должны будут подгружаться движком. А это может кэш там жрать и так далее. В общем, спорное решение, надо его тестировать. Также вы тут можете копировать что-то там, вы можете вот здесь, выше, ниже, редактировать, там что-то такое настраивать. Здесь вот очистить, удалить, вырезать что-то там. Здесь можно только новый добавить. Так, да, кстати, интересно это. Ctrl-N, изменить цель. То есть, а что значит цель? Я не знаю, если честно. Тут у нас, по крайней мере, их нет. Там, по идее, что-то... 
должно был, должен был быть какой-то выбор. Кстати, обратите внимание, что здесь у нас есть непрозрачность, например, отражение, то есть мы можем отразить нашу анимацию ну, по горизонтали, по вертикали, чистое изображение. Это, опять же, можно сделать в графическом редакторе, но это сделано и здесь, чтобы можно было делать. Но это сделано для чего? Для того, чтобы, собственно, вы не делали много разных анимаций, ну, то есть одинаковых, но, например, одна картинка, одна анимация, а вторая – это та же картинка, но отраженная. Вот еще вопрос, может быть, отразить по горизонтали и вертикали, но отразить по вертикали, я думаю, можно поворотом или нет? Можно ли поворотом отражать вообще? Ну вот угол, видите, можно менять. Смешать по-особому можно, масштаб уменьшить, увеличить, расположение на экране. И, в общем-то, такие вот дела. Это все, что я пока что усвоил с анимациями. В принципе, они прикольные, мне они понравились. А на этом я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, смотрите видео, которое отобразились у вас только что на экране. Простите за отнятое время. Всем до свидания.